புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இன்று நமது புதுயுகம் தொலைக்காட்சி ஆறாவது வருடத்தில் அடியெடுத்து வைக்கிறது இதனை சாத்தியமாக்கிய அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பிரசன்ன ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துகிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு பிரசன்ன ஜோதிடர் திரு ஏ முத்துக்குமார் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தினை இந்தின் எலும்பிரை போலும் மெய்ட்டனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே எல்லாம் உள்ள அந்த விநாயகனுடைய பொற்பாதங்களையும் மற்றும் கல்யாண பசுவதீஸ்வரர் கல்யாண வெங்கடபெருமாள் மற்றும் வெண்ணமலம் முருகனுடைய பொற்பாதங்கள் என் குர என் குலதெய்வம் என் குருநாதர் என் தாய் தந்தையினுடைய பொற்பாதங்களை வேண்டிக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் இன்று ஆறாவது வருட வருடத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் புதியகம் டிவிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேலும் மேலும் இது வந்து அரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியெலாம் நடத்தி நம்பர் ஒன்னா வரணும் அப்படிங்கறதுல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி சார் சார் ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் இல்லைங்களா ஒன்னு வந்து பரிகார ஸ்தலங்கள் இன்னொன்னு பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் இது இரண்டிற்கும் என்ன வித்தியாசம் பரிகார ஸ்தலம் என்றால் என்ன சார் பொதுவாக பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு பொதுவாக இப்போ சனி பகவான் எடுத்துக்கோம் சனி பகவானுடைய கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கிற இடம் வந்து திருநள்ளார் அதை வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக நாசா அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சேட்டலைட் வந்து அந்த இடத்துக்கிட்ட போகும்பொழுது மட்டும் சம் சிக்னல் வந்து வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு வேவ்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரகங்களுடைய சனி பகவானுடைய வேவ்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அதிகமாக பறந்தாலும் சேட்டலைட் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பழனி முருகன் கோயிலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவ்வாயோடைய கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கும் ஆலங்குடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி குரு ஸ்தலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குருவோடைய கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு உண்டான பவர் அது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அந்தந்த கிரகங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு செவ்வாய் எடுத்துக்குவோம் செவ்வாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னுடைய ஒரு பவரை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காகவோ இல்லை தன்னுடைய சாபத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா போக்குறதுக்காகவோ அந்த ஈசனை நோக்கி தவம் இருந்தது அந்த குளத்தில் வந்து குளத்தை உருவாக்கி அந்த குளத்தில் குளித்து நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு ஒரு தொடர்ந்து இவ்வளோ வருடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூஜை பண்ண ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பரிகார ஸ்தலங்களும் உருவாச்சு அப்படியாப்பட்ட இடத்த வந்து அந்த தெய்வங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த இடத்துல வந்து நீ போயிட்டு தவம் இரு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈசனுடைய கட்டளைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போய் அந்த கிரகங்கள் போய் சாமி கும்பிட்டு அதோடைய அனுகிரகத்தை வாங்கின அந்த இடத்துல மனிதர்களாக நம்பளும் போய் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது இந்த சாபம் தீர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்பணும் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போனோம்னாவே சரியாயிரும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்பாதீங்க ஒரு டைம் போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் வருடத்துக்கு ஒரு டைம் போய் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அதுக்கு வந்து இப்போ செவ்வாயின்னா செவ்வாய் ஸ்தலத்துக்கான போயிட்டு வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற முருகனை கும்பிடுங்க உங்களுடைய திசா புத்திக்கு தகுந்த மாதிரி உண்டான கிரகங்களுடைய அதிதேவதையை கும்பிடுங்க கண்டிப்பாக பிரச்சனை இல்லாமல் வாழலாம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் ஒன்னுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கணும் உங்களுடைய குல தெய்வங்கிறது பெருமாள் சம்பந்தப்பட்ட தெய்வத்தை முதல் தெய்வமாவோ இரண்டாவது தெய்வமா கும்பிடணும் உங்களுடைய தந்தை தந்தையோட தந்தை இவங்கெல்லாம் கும்பிட்டுருந்து வந்தது பெண் தெய்வம் காவல் தெய்வம் அதையும் கும்பிட்டுருக்காங்க இந்த ரெண்டு தெய்வத்தையுமே கும்பிடணுங்கிற அமைப்பு உங்களுக்கு உண்டு ஆனால் தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் நம்ம ஃபேமிலிக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சு கொஞ்சம் நல்லா இல்லை இதனால் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறீங்களே அந்த இடம் உங்கள் பூர்வீகம் கிடையாது பொழைக்க வந்த ஊராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் ஆண் வாரிசு இருந்தால் அப்பாவுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கும் இது என்னுடைய முதல் வாக்கு இப்போ சொல்லுங்கய்யா உங்களுடைய குலதெய்வம் பேர் எனக்கு வந்து பூர்வீகம் ஒண்ணு உங்களுக்கு ஆண்வாரிசு உண்டா 
எனக்கு ஒரே பெண்ணுகள் ஆமா அந்த ஆண் வாரிசு இந்த மாதிரி விஷயங்களும் பிரச்சனை ஏற்படும் குல தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் சரியில்லாத இடத்துல சரி இப்ப நம்ம கேள்விக்கு வருவோம் உங்களுடைய கேள்வியை பொறுத்த வரையும் செவ்வாய் ஆறுடம்னா செவ்வாய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்ணுடைய மாங்கல்யம் நிலத்தை நிலம் வீடுமனை குறிக்கிறது புதன் ஹோரையில பேசுறதுனால வந்து தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த குறிக்கலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது இதுதான் உங்க கேள்வியா இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய கணக்கு நீங்க சொல்லுங்க என்ன கேள்விங்க உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு வேலை செய்யணுங்கிற அமைப்பு இருக்குதா இல்ல வெளிநாடு போறதுக்கு உண்டான அமைப்பு இருக்கா இல்ல சொந்த தொழிலா இல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்பா அப்படின்னு நாலு வகையில பாக்கணும் உங்களுக்கு சொந்த தொழில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கமிஷன் வாங்கி விற்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உண்டான அமைப்புகள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட துறைகள்ல நீங்க ஜொலிக்கணுங்கிற அமைப்புகள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்க ஏதாவது ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்து சொந்தமா பண்ணுங்க அதுலயும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்டது உணவு தண்ணி சம்பந்தப்பட்ட துறைகளை நீங்க எடுத்து பண்ணலாம் இல்லைன்னா வெளியில வந்து கிளம்பி வெளியில போய் வேலை பார்க்கணுங்கிற அமைப்பு தான் இருக்கு இதுக்கு உண்டான முயற்சி நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கும் எப்படினா இதை எடுத்து செய்யுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செய்தி வந்திருக்கும் அதை நீங்க பின்பற்றுங்க கண்டிப்பா நல்லா இருப்பீங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க நான் திருச்சில இருந்து ஹரிஹரன் சொல்லுங்க சார் ஒண்ணுல இருந்து 48 க்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க 24 ஓகே உங்க மனதில் இருக்கும் கேள்வி என்ன அதற்கான விடைகள் என்ன இரண்டையும் சரி இப்போ கணித்து சொல்வாரு சரியா இருக்கான் பார்த்தறலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹரிஹரன் ஓகேங்க ஐயா நம்மளுடைய குல தெய்வங்கிறது பெண் தெய்வம் கூட வந்து காவல் தெய்வதா இருக்கு இந்த சப்த கன்னிமாரன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தெய்வங்கள் உங்க கோயில் வந்து கட்டுமான பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கணுங்கிற மாதிரி அமைப்புகள் இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் நீங்க எந்த அளவுக்கு இவ்வளவு போல்டா பேசுறீங்க அந்த அளவுக்கு தெய்வம் வந்து போல்டா வரல அதோடைய அனுகிரகத்தை அதிகமா நீங்க வாங்க வாங்க தான் நீங்க நல்லா இருப்பீங்க உலகத்திலேயே மிக சிறந்த உடியாந்த கூப்பிட்ட குரலுக்கு உடியார தெய்வம் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய குல தெய்வம்தான் அந்த தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் வரல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகமும் வராதீங்க இப்ப சொல்லுங்க உங்க குலதெய்வ பேர் சொல்லுங்க அதுல இருக்கிற பெண் தெய்வங்க கன்னிமார் இருக்காங்களா ரைட்டுங்க இப்போ அந்த கோயில் ஏதாவது கட்டுமானம் சம்பந்தப்பட்டது நடந்துகிட்டு இருக்கா அழுக்குறதுக்காக <laughs> சிவன் கோயில்ல வந்து அர்த்த சாம பூஜை அட்டன் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் உங்க கேள்வியை சொல்லுங்க தொழில பொறுத்த வரையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொன்னதுதாங்க ஒரு இடத்த விட்டு இடம் வெளியில போயிடணும் வெளியூர் வெளிநாடுன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போயிடணும் இல்லைன்னா சொந்த தொழிலுக்கு உண்டான முயற்சி செஞ்சு பாருங்க அவருக்கு நான் சொன்னேன் நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள வந்து ஒரு செய்தி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா ஆறுடம் ஒரே மாதிரி வர்றதுனால அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ்ல ஒரு செய்தி வந்துச்ச தொழில் மூலியமா சரிங்க தொழிலுக்கு உண்டான அமைப்பு பொறுத்தவரையும் வெளிநாடு வெளியூர் இல்லைனா சொந்த தொழிலுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் வணக்கம் ஐயா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் நம்ம இந்த பரிகார ஸ்தலங்கள் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு திருநள்ளாறு சனி பகவான் ஸ்தலம்னு எடுத்துப்போமே வெளியூர்ல இருக்கிறவங்களா என்ன பண்ணுவாங்க சனிப்பிணி போக அந்த ஊருக்கு போறாங்க இப்ப என்னோட சந்தேகம் திருநள்ளாறுலயே பிறந்து வளர்ந்து அங்கேயே இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏழரை அஷ்டம அர்தாஷ்டம சனி எல்லாம் வருது இல்லைங்களா முழு கதிர்வீச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் அதனால பாதிப்பு அடைய தானே செய்யறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் பாதிப்பு வருது அவங்க அதுல இருந்து வெளியில தானே வரணும் சரிமா இப்ப இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு டீப்பா சொல்லலாம் ஒரு ஆன்மீகவாதி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நான் வந்து ஜோசிய ஜோதிடர் அப்படிங்கிறது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு ஒரு போஸ்டிங் அப்படின்னா நான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு ஒரு முறை இருக்கு என்ன முறை அப்படின்னா டெய்லியும் தெய்வத்தை வந்து கும்பிடணும் கும்பிடுறது இல்லாம தெய்வத்தை நம்பணும் என்னுடைய தாய் தந்தை என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய குல தெய்வத்துக்கு நம்ம சரியான மரியாதை அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பரிபூர்ணமா வாங்கியிருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் ஜோதிடர் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் செஞ்சாதான் நான் கரெக்டா நான் சொல்ற வாக்கு பழிக்கு ஒண்ண
அந்த பரிகார ஸ்தலங்களில் இருக்கிறவங்கள எந்த கடவுள் எப்படி வந்து நியமிச்சிருக்கிறார் எந்த எதனால் அங்கே பிறக்க வச்சுருக்கிறார் எதனால் வசிக்க வச்சுருக்கிறார்னா ஏணிப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு ஏணிப்படி அந்த ஏணிப்படியில் மேலே ஏறி போனோம்னா தெய்வத்தோடைய பாதத்தை சரணா சரணாகதி அடையலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது இருக்குது அப்படின்னா அதை நோக்கி தான் பிறந்ததுலேருந்து சாகர் நாள் வரையும் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இடையில வர சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கும் கடவுள் வந்து நமக்கு மனசில் தெம்ப கொடுத்து சரியான முறையில் கொண்டு போகிறதுக்காக தான் இந்த பரிகார ஸ்தலங்கள்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பரிகார ஸ்தலங்களில் அங்கே குடியிருக்கிறவங்க எப்படியாப்பட்ட இடத்துல இருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய நிலைப்பாடை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறாங்க அந்த ஏணிப்படியில் ஏறி போகிறதுக்கு உண்டான விஷயங்களில் கை கொடுத்து தூக்கி விட்ற ஒரு இடத்துல தான் அந்த இடத்துல பிறந்தவங்களாக இருக்கட்டும் வசிக்கிறவங்களாகவும் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இட அந்த ஏணிப்படியில் இருந்து கை தூக்கி விட்ற போஸ்டிங்கில் இருந்துக்கிட்டு அதே இடத்த அந்த ஏணிப்படியில் இருந்துக்கிட்டு அந்த தெய்வத்தை மதிக்காம இருந்தாலோ இல்லை அந்த கோயிலுக்கு போகாம இருந்தாலோ இல்லை நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாலோ அந்த இடத்துல இருந்து வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கணக்கு ஸோ அது மாதிரி செய்யணும் ஒன்று அதில் இருக்கிற பிராமணர் ஐயர் இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முழு மனசாக ஒரு நாள் ஆச்சு ஒரு ஒரு நபர் தேடி வர்றவங்களுக்கு மனசார வந்து அந்த ஒரு புண்ணிய காரியமான சில சில விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்க அந்த இடத்துல அந்த கோயிலில் இருந்ததுக்கு உண்டான அர்த்தங்கள் அந்த தெய்வம் கொடுத்ததுக்கு உண்டான போஸ்டிங் உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி தான் இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லா இருக்க முடியும் இல்லைன்னா பத்தோட பதனோன்னா நீங்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு போனாலும் ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க சனி பகவான் வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு வம்பு வழக்கு ஆயுள் காரகன் அப்படின்னா திருநள்ளாறு சுற்றி இருக்கிறவங்களோடைய சனி வீழ்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க வந்து யாருமே ஆக்சிடென்ட்லேயோ இந்த மாதிரிலாம் அதை இறக்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக நெகட்டிவும் இருக்கும் பாசிட்டிவ் இருக்கும் அது நடக்காமல் இருக்கணும்னா நம்பிக்கையோட தெய்வத்தை அணுகணும் நீங்க தான் முன் உதாரணமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கனால தான் உங்களை அந்த இடத்துல பிறக்க வச்சிருக்கிறாரு எடுத்துக்கணும் சார் நீங்க எவ்வளவோ பேருக்கு பிரசன்னம் சொல்லிருக்கீங்க சார் இப்போ நம்ம புதுயுகம் இன்னைக்கு ஆறாவது வருடத்துல அடி எடுத்து வைக்குது இல்லைங்களா புதுயுகத்துக்கு ஒரு பிரசன்னம் சொல்றது கண்டிப்பா இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயில் இந்த மாதிரி சார்ந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு கூட பிரசனம் பார்ப்பாங்க வெத்தலையை வச்சு கூட பிரசனம் பார்க்கலாம் சோழி பிரசனை இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்க வந்து புதியகம் டிவிக்கு பிரசனம் பார்க்கும்பொழுது அதே மாதிரி நாற்பத்தி எட்டு குள்ள நம்பர் சொல்லி சொல்லி அதை பார்க்கலாம் நீங்க இங்க இருக்கிற தொழிலாளர்கள் உங்களுடைய முதலாளி எல்லாத்தையுமே மனசில் நினச்சி இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வர்றதுக்கு யார் துணை இருந்தாங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்களோட இது இருக்குமில்ல அவங்களெல்லாம் மனசில் நினச்சிட்டு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு கிலோ நம்பர் சொல்லுங்கம்மா ரெண்டவா இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இப்போது நம்மளுடைய புதியகம் டிவிக்கு வந்திருக்கிற ஆருடம் வந்து சனி பகவான் இந்த சனி பகவான் வந்து யார் அப்படின்னா ஒரு நீதி தேவதையுடைய கையில் இருக்கிற தராசை வந்து ஏந்தின ஒரு சிம்பிள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சனி பகவானுடைய உச்சமாகிற இடத்துல வந்து சுக்கரனுடைய வீட்டில் துலாம் ராசியில் இருக்கும் அப்படியாப்பட்ட சனி பகவான் வந்து இப்போ தனுசு ராசியில் இருக்கிறார் அந்த தனுசு ராசியில் இருக்கிற சனி பகவான் வந்து ஆருடமாக இருந்திருக்கார் இப்போ இவங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக இந்த மாதிரி சேனல் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன கிரகத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செவ்வாய் ராகு இந்த மாதிரி புதன் இதோடைய இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் தொழில் சாணத்தை பற்றியும் இதோடைய வளர்ச்சி சாணத்தை பற்றி மட்டும் சொல்லுவோம் இதில் ஒர்க் பண்ணுற லேபர்ஸோடைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லுவோம் மூணு செக்மெண்ட்டை பற்றி பேசுவோம் தொழில் சாணத்தை பொறுத்தவரையும் அருமையான வந்துட்டு ஒரு வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு உண்டான அமைப்பு இருக்குது லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்த அதிபதி பதினொன்றுல இருக்கார் அதோடைய நட்பு வீட்டில் இருக்கிறனால அருமையான வளர்ச்சி ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைப்பு இருக்குது இவ்வளோ நாள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இடத்துல இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மூணாவது மாதத்துக்கு மேல் ஃபாரின் சம்மந்தப்பட்ட வெளிநாடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வருமானம் இது மாதிரி இந்த நிகழ் இந்த சேனலுக்கு வருமானம் இது மாதிரிலாம் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான அமைப்புகளும் இல்லை என்றால் அந்த நிகழ்ச்சியை மிக அற்புதமாக பண்ணுற மாதிரி ஃபாரின் போய் கடந்து சிறந்து சென்றடைகிற மாதிரி இப்போ ஒரு இருபது கண்ட்ரியில் தெரியுது அப்படின்னா நான் நிறையா கண்ட்ரியில் தெரிகிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது வந்து மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக வந்து நியாயமான முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகிற ஒரு சேனலாக இதுக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த நியாயம் ஒரு தர்மத்துக்கு உண்டான சனி பகவான் வந்து ஆரோடமாக
அமைப்பிருக்கு <laughs> அங்காள பரமேஸ்வரி இல்லனா வந்து பச்சை அம்மன் அப்படிங்கிற மாதிரி தெய்வம் ரெண்டுல கூடதான் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் நீங்க முறையா அதை கண்டுபிடிச்சுங்க உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல கோயில் கட்டுமான பணிகள் இல்லனா இருக்கணுங்கிற அமைப்பு இருக்குது அது என்னம்மா தாமிரபரணியில வந்து புஷ்கர்ண திருவிழா நடக்குது இல்லையா இந்த குரு பயிற்சிக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதுல போய் கலந்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீர்த்த அதாவது கோயில்ல வந்து கும்பாஷம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த கும்பாஷத்தில் நடக்கிற அந்த தீர்த்தத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிப்பாங்க அதுல போயிட்டு நீங்க கலந்துக்கோங்கம்மா தொடர்ந்து உங்க வீடு நல்லா இருக்கணும்னா சனிக்கிழமை தவறாம விநாயகர் ஆஞ்சநேயர் பெருமாள் இந்த மூணு தெய்வத்தையும் சனிக்கிழமை வணங்கிட்டு வாங்க ஒரு ஏழு வாரத்துல உங்களுக்கு வீட்டுல மாற்றம் தெரியும் குல தெய்வத்தையும் கும்பிட்டு வாங்க நல்லது நடக்கும் எந்த குறையும் இல்லம்மா உங்க வீட்டுல நடக்கிற பிரச்சனைகள்ல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படுற மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் நடந்து இன்னைக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு இன்னமேட்டுக்கு நல்லா இருப்பீங்கம்மா இந்த இது விஷயம் வந்து பண்ணுங்கம்மா நல்லதுமா அழை பேருக்கு நன்றி சார் பிரசன்ன ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுத்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் நீக்க நன்றி வணக்கம்மா இப்ப என்னுடைய நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த குரு பயிற்சிகள் வந்து அடுத்த வாரத்துல இருந்து அப்படியே சொல்லலாம் ஏன்னா பாதியோட நிக்கிது அந்த குரு பயிற்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபுல்லா பாக்கணும்னா ஞான ஒளி ஜோதிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல போய் பாருங்க என்னுடைய சேனல் வந்து யூடியூப்ல ஞான ஒளி ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதுல போய் பாருங்க அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க நிறைய வீடியோஸ் அதில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாலுமே என்னை நேரடியாக வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனையுடைய மூலம் அதோடைய விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா தீர்வை ஈஸியாக சொல்ல முடியும் என்னோடய விஷயத்தை பொறுத்த வரையும் நான் சொல்ல ஒரே என்னுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்னா தெய்வத்தை மனசார நம்பி இந்தானு ஒரு மண்ணள்ளி கொடுத்து இந்த பண்ணி போய் நல்லா இருப்பா அப்படின்னு சொன்னா கூட கண்டிப்பா நல்லா இருப்பங்கிறதுல நான் வந்து நம்பிக்கையானவர் அந்த இதுல வந்து ஒரு கொள்கை உள்ளவர் நீங்களும் அந்த வழியில நீங்க வந்து கண்டிப்பா தெய்வத்தை வந்து சென்றடையலாம் நல்லதே நடக்கும் வணக்கம்